¿Qué tal amigos? Yo soy Checo Agosta, te invito a ver y apreciar historias de nuestra música por el canal de YouTube de FM Entretenimiento. ¡Velo, ve! Bueno, mi amor, por la música viene por herencia. Pertenezco a una familia musical y no solamente a la familia, sino a un pueblo musical que es Soledad Atlántico. Y mi familia es Acosta Cervantes, es mi papá, yo soy Acosta Udelo. Y los Cervantes en Soledad son una familia muy musical. Hay unos dueños de orquesta, hay unos que tienen trío, otros que son compositores, percusionistas. Obviamente el más destacado es mi padre Alcia Acosta y Crecer, rodeado de los tambores de la cumbia soledeña, rodeado del piano, de la melodía del piano de mi papá rodeado de ese entorno de Merecumbé de Pacho Galán, que eso le dio también. Yo creo que ahí empezó mi amor, desde el vientre de mi madre. Mi primera experiencia en el mundo artístico profesionalmente fue a los 16, 17 años. Pero obviamente, por pertenecer a una familia musical de los 4 o 5 añitos, yo empecé a cantar en mi casa. Mi papá tocaba el piano. Eh, aprendí algo de guitarra empíricamente porque mi papá me puso un profesor y me tocó, le tocó quitármelo porque me descuidé en los estudios. Pero ya profesionalmente, imagínate, mis pininos fueron como corista de Joe Arroyo. Por allá en el año 82-83 estaba yo adolescente todavía. Y mi primer, eh, por lo menos mi primer carnaval de Barranquilla fue con la orquesta de Joe Arroyo. Por cierto, él se ganó el Congo Doro en 1984. Yo tenía 18, 19 añitos y ahí empezó ya mi parte profesional con la música de Yo Arroyo. Pasé por muchas orquestas después, llegué a grabar con la Orquesta de la Renovación, llegué a, a grabar con Juan Piña haciendo coros, después pasé por orquesta del maestro Adolfo Echeverría, Grupo de Star de Medellín, Josito Martínez, hasta que logré hacer mi propia orquesta en 1988. La evolución de la música folclórica costeña estuvo estancada, infortunadamente, y creo que lo está porque ha habido un bache muy grande, hubo un momento de gloria, cuando la cumbia soledeña, los gaiteros de San Jacinto, Toto la Mompocina, ese estilo de música se bailaba en las fiestas, en los fandangos, en los carnavales, en las ferias. Ha habido una invasión de mucho ritmo y obviamente la música avanza, como avanza la medicina, la comunicación, así avanza la música. Entonces llegaron otros sonidos, otros géneros musicales, la salsa que inclusive llegó, bajó y vuelve y sube, eh, está en, un, en una ruleta rusa que va y viene, sube y baja. El merengue, ritmos nuevos que ahora le llaman urbano, como el reggaetón y hubo ritmos como la lambada, como el, como el house, el merengue hip hop. Y trato, he tratado como yo de, he tratado de que el folclore se reviva, de que no mueran nuestras tradiciones de nuestra música colombiana, sobre todo música de la región caribe colombiana a la cual pertenezco. Mi trabajo para promover la cultura, para que se mantenga la idiosincrasia musical de nuestro folclore de la región caribe colombiana ha sido arduo, ha sido una lucha terrible de lágrimas, de muchas alegrías, pero de muchas tristezas también. Y no lo niego, rechazado muchas veces en la radio, he rechazado muchas veces en propuestas, en ciertas ferias, pero... Me quedó algo grabado cuando yo comencé la carrera musical, que yo hacía música folclórica, hacía cumbia, hacía boleros. Y cierta gente joven, en esa época que eran jóvenes como yo, ya no serán jóvenes, pero le agradezco a esos jóvenes de esa época que llevan a, adelante de la tarima a decirme que no tocara música, que esa música, esa música que yo tocaba era para viejos. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Que cuando esa frase me quedó aquí, obviamente yo siempre he hecho fusiones, he grabado salsa, raspita para el interior del país y inclusive yo sonaba en Ecuador, en México con mis raspas, he grabado salsa, bolero de mi papá, pero yo siempre tenía un amor por mi folclore, he llevado esa bandera y siempre cargo con el peso de esos tambores porque siento que la madre de los ritmos en Colombia es la cumbia y yo hago cumbia y hago sus derivados. Mi, me di a conocer, porque no mi consolidación, pero me di a conocer con la checumbia, que fue un mosaico de cumbias tradicionales, pero orquestados y con unos sonidos más discotequeros, más modernos, 
más tratando de llegar a la juventud precisamente por esa frase de que yo hacía música para viejos. Desde el principio hasta el fin, y en noviembre tan sabroso. Checo cantando cumbia, ¿cómo le pondremos eso? Se nos ocurrió poner la Che Cumbia. Fue tanto el éxito de Che Cumbia que después hice un mosaico de Mapalé y le puse Che Mapalé. Después alterné con muchos grupos internacionales. Vino a Colombia, eh, el grupo Proyecto 1, alternamos en Ecuador, alternamos en Nueva York. Y cuando llegaron a Colombia otra vez, volví a alternar con Proyecto 1 y me dijo, oye, aquí en Colombia lo que hay es una checomanía. De anécdotas de mis canciones, pues, tengo muchas, porque por cierto, esa checumbia se me ocurrió fue porque Juan Diego Montoya, que hace parte de Disco FM, amigo mío, estábamos en una fiesta en Santa Marta, y en esa fiesta, después que se acabó la fiesta, yo me fui para la playa con el flautero, el tamborero, yo cogí el guache y empezamos ahí de amanecida a cantar folclore, a cantar la pollera colorada, a cantar eh, eh, Mamá, ¿qué será lo que quieres? Empezamos a cantar dos borrachos, bastante rompe y hacían trencito y todo. Y Juan Diego me ha dicho, eso hay que grabarlo. Y yo estaba buscando precisamente eso, de hacer un mosaico de cumbias colombianas que fue un éxito. Resumir tantas cumbias en cinco minutos no es fácil, había que escoger cuatro o cinco canciones. Yo empecé a analizar las canciones más representativas del folclore colombiano. Hay una canción muy representativa de la costa, de, de la fiesta novembrina y de Barranquilla, que es el Santo y Parrandero, después la pollera colorada, el africano, la estera, que fue un tema que grabó... Pero Ramayá Beltrán y cerramos con un tema que es la puya loca, que es un tema agresivo, porque el tema había que cerrarlo con un tema agresivo, musicalmente hablando, y con mucha alegría. Así que así fue que se dio la checumbia. Y empecé a sonar en, no solamente en Barranquilla, en Bogotá, sino en todo el país, desde la Guajira hasta el Amazonas, gracias a Dios, y afortunadamente. Y ahí fue donde yo empecé a analizar mi futuro musical, yo pienso que todo artista quiere empezar, grabar, sonar en la radio, tener su orquesta. Ya yo había sonado en la radio, ya tuve mi orquesta. ¿Qué faltaba? Consolidación. Y mi obsesión siempre ha sido el folclore. Hablé con un productor musical en ese momento, que era Hugo Molinares, y yo quería una cumbia. Y también me comentó de que la cumbia no estaba muy posicionada, pero precisamente él me hizo una canción donde yo hago un llamado a que no muera la cumbia. Así se llama la canción que no muera la cumbia. En ese álbum está una salsa que se llama Te Quiero, mírame, solo mírame, que la gente le dice mírame, pero se llama Este Quiero. Hice un homenaje a Héctor Lavó porque me gusta mucho la salsa. Oye, y llegó el ritmo de la nueva generación. Nos pusimos de acuerdo con la disquera, el productor de Proyecto 1 y yo, para lanzar un, un álbum que se llamó La Checomanía. Entonces, gracias a, ese, a esa checumbia, a ese chema palé, Empezó a invadir a Colombia una checomanía que pienso, y gracias a Dios modestia aparte no se ha detenido, unas veces en picos altos, otras veces en picos bajos, otras veces regular, pero siempre eh, tratando de estar vigentes y activos. Así que agradezco esa lucha porque no ha sido fácil, pero he luchado y creo que todo tiene su mérito y todo tiene su compensación. Porque él se enfermó tan gravemente que hubo que hospitalizarlo. Nos presentamos en Montería y en esa oportunidad... Estando ahí en la caseta, a mí me tocó hablar, a mí, a mí, siendo un muchachito, es que yo estaba en un hospital en Cartagena, nosotros veníamos de Barranquilla, fue un sacrificio grande, pero que ahí estamos para cumplir, que nos disculparan y que si querían devolverse, se devolvieran, pero que íbamos a, a tocar el repertorio de Yo Arroyo, pero cantando este servidor, mi nombre artístico era Alcia Costa Jr. Entonces me tocó decirle al público, yo soy hijo de Alcia Costa, mi nombre artístico es Alcia Costa Jr., soy corista de Yo Arroyo y vengo a reemplazarlo, si se quieren ir, se van, si se quieren que le devuelva la plata, se le devuelve, pero venimos aquí a cumplirles. Canté y fue un exitazo. El único, con el único que no fue mal fue con el empresario, que en esa época tenían la mala costumbre de volarse de los shows y nos fuimos sin dinero para la casa, pero con la satisfacción de que yo cumplí y gusté al público. A partir de él, yo en PP, él siempre me respetó, pero a partir de ahí él vio el gesto mío, me empezó a respetar más de lo normal, tanto que cuando hice mi orquesta me apoyó mucho y fue una persona que después alternamos en Nueva York, alternamos aquí en Colombia, estuve en, en su homenaje, que se hizo un tour por todo el país y fue una persona que siempre metió las manos por mí y me admiró como persona y como músico.
El proceso de mi pequeña Natalia es anecdótico porque como ha pasado en muchos artistas y en muchas producciones, fue la última canción cuando existían los LP, para la gente joven, antes de los LP, era de acetato y había lado A y lado B. Y mi pequeña Natalie fue la última canción del lado B. Fue como el relleno y fue una canción que Hugo le hizo a su hija. La gente piensa que es mía, que mi hija se llama Natalie. No, mi hija se llama Lauren, otra que se llama Sharon, otra que se llama Naomi. Tengo un hijo varón que se llama Anthony de Jesús. Pero esa canción, yo estaba en la casa de Hugo Molinares. Él me dijo que le iba a hacer una canción a su hijita. Estaba así chiquitica, ya tiene más de 30 años, creo que, creo que tiene como 40 años Natalie. Y él se quedó mirando a la hija y empezó a escribir la canción. No la terminó, la terminó creo que en el avión y después en el estudio la finiquitamos. Pero una canción que no era mi estilo, pero él me dijo, a ti te queda bien por tu timbre de voz. En esa época estaba pegado Pastor López, eh, Nelson Enrique, Rodolfo Icardi, que eran ya señores. Yo era un muchachito y me dijo que me, que me le midiera cantar ese tipo de música. Yo no tenía orquesta, fue una producción del maestro Hugo Molinares. Me trajo a Bogotá. Nos metimos al estudio, me dio la canción, yo la repasé, la canté, es una canción altísima, que la sigo cantando, pero <coughs> me maltrata un poquito la garganta, pero la satisfacción de la gente es mi mayor logro. Y fue una canción que fue de relleno, pero una canción llena de sentimiento, que inclusive cuando yo se la canto a mis hijas, a veces se me, se me, me lloran los ojos, se me aguan los ojos, porque está llena de sentimiento. Él se la hizo a su hija, eh, linda muñequita que algún día crecerás, y emociones a mi vida tú le darás, me alegrarás y me dirás, te quiero. Natal es tu nombre, todo eres en mí, pequeño capullito de Aleli. Mientras exploro nuevos géneros, yo trato de conservar siempre la raíz de la cumbia, teniendo en mi orquesta el tambor alegre, teniendo el guache y la flauta millo. Mira que yo he hecho salsa, he hecho fusiones, tengo batería, tengo trombones, trompetas, pero nunca descuido la flauta de millo, el tambor alegre y el llamado y el guache, que son instrumentos básicos de la cumbia. ¿Y dónde voy? Arranco con temas tropicales, hago salsa, hago fusiones, pero siempre cierro mi show con música folclórica, porque es como un sello ya de Checo Acosta. Yo he ido, estuve en España, estuve en Estados Unidos, estuve en Panamá y la gente cuando me ve, sobre todo los colombianos, me dicen que yo vuelo a a, a folclor colombiano y que donde yo llego la gente enseguida me asimila con carnaval de Barranquilla. Eh, las colaboraciones que más me llenan de orgullo, de alegría y de sentimiento son las que he hecho con mi papá. Hay una que es muy viral, sobre todo cuando llega el Día del Padre, que es el Cascarrabias. En un concierto en vivo que hice en Barranquilla, él grabó el Cascarrabias hace muchos años, yo se lo canté esa noche, terminé llorando yo y terminando el público. Y es una canción que se vuelve viral cuando llega el Día del Padre. Y hay otras canciones que he grabado con él como Traicionera, como La Copa Rota. Y hay un álbum que hice en homenaje al que se llama Herencia, donde recopilo sus boleros más exitosos y lo canto. Y ha sido una de, fíjate, algo anecdótico, es que es de los CD míos menos sonados, pero más premiados.